Veamos el siguiente ejemplo en el cual nos dice resuelve el siguiente sistema. X menos Y igual a 2. Bueno, X menos 3Y igual a menos 4. Entonces tenemos acá dos ecuaciones con dos incógnitas, las cuales vamos a tener que desarrollar. ¿no? Como tú ya sabes, la respuesta final sería eh, determinando el valor de X y el valor de Y en esas incógnitas. Para lo cual vamos a hacer ahora con el método de Kramer. ¿no? Utilizando la regla de Kramer, entonces se resolvería esto. ¿no? Tendríamos entonces, el sistema es así, X menos Y igual a 2. Entonces tenemos acá X menos Y igual a 2. El otro sistema sería X menos 3Y igual a menos 4. X menos 3Y igual a menos 4. Perfecto, profesor. Entonces ya tengo este sistema. Primero lo que voy a hacer es calcular el valor de X. El valor de X se va a calcular fácilmente como un cociente de dos determinantes. ¿Cuál es, profesor? Bueno, el determinante, en primer lugar, formado para X entre 2, este coeficiente, menos 4 y este coeficiente. O sea, sería 2 menos 1. Y luego menos 4 y menos 3. Así es. Perfecto. Debajo colocaremos este. Debajo vamos a colocar también una determinante, la determinante de una matriz, eh, formada obviamente de esta manera, así, directamente. 1, 1, ahí está. 1, 1. Menos 1, menos 3. Menos 1, menos 3. Claro que sí. Pero, ¿y cómo se hallan estas determinantes? Recontra sencillísimo, caballero. Por acá te voy a poner ya. La observación para los que no les queda claro todavía. Si tú tienes una matriz ABCD de esta manera, entonces esto de acá va a ser igual siempre al producto de la diagonal principal, o sea, A por D. ¿Eh? aporte menos luego la diagonal secundaria B por C ¿Ya? siempre va a ser así siempre multiplicas la diagonal principal A por D menos la diagonal secundaria que sería C por B o B por C como quieras decir ah, ya, profesor. entonces esto va a ser igual simplemente Primero multiplicamos la diagonal principal que vendría a ser esta de acá, ¿no? o sea, 2 por menos 3. Y eso lo restamos con la diagonal secundaria, menos 4 por menos 1. Menos 4 por menos 1. Asha. Y acá, profesor, ¿cómo sería? También la diagonal principal que sería 1 por menos 3. Y le restamos el producto de la diagonal secundaria, 1 por menos 1. Ya está, perfecto, profesor. A ver, acá sería 2 por 3, 6, más por menos, menos. Menos 6. Allá. Y luego acá sería menos por menos más, con este menos, menos eh, 4, menos 4. Sobre... ¿Sobre quién, profesor? Sobre eh, 1 por menos 3, menos 3. Menos por menos, más. Eh, 1 por 1, 1. Sería entonces, a ver si lo observas, sería menos 6, menos 4, menos 10. Entre menos 3 más 1, se restan, ¿no? Porque son signos diferentes. Y se coloca el signo mayor, que sería el 3. 3 menos, 2, 3 menos 1 es 2 y con el signo negativo. Ah, ya. Entonces el resultado sería menos 10 entre menos 2. Acá se te dan los signos. Bueno, obviamente los signos negativos se me van y me queda 10 entre 2. Por lo tanto, diré yo que x vale cuánto profesor? Vale 10 entre 2, o sea, 5. Muy bien. Así es. Perfecto. Ahora calcularemos el valor de Y. 
¿Cómo se calcula allí el proceso? Es cosa sencillísima también, caballero, señorita, señor. Mira, Y se va a calcular también, por acá, Y se va a calcular también como el cociente de dos determinantes. ¿Ya? La primera determinante para Y sería con estos coeficientes y estos valores. Ah, así sería entonces la primera determinante para Y. O sea, con 1 y 1, ¿no? porque este es Y obviamente, se anula esto y te queda 1, 1. Ahí está, 1, 1. Y luego 2 y menos 4. 2 y menos 4. Ah, ya. Y profesor, ¿y abajo qué va? Bueno, lo mismo que iba en X, lo mismo. O sea, eh, esto y esto acá. Sería 1, 1, menos 1 y menos 3. Perfecto, profesor. ¿Qué así era? Por supuesto. O sea, sería 1, 1 y luego menos 1 y menos 3. Menos 1 y menos 3. Perfecto. ¿Cómo se desarrolla esto, profesor? Bueno, de la manera más sencilla, caballero. Así, ah, mira. Sería primero el producto de la diagonal principal, que vendría a ser esta de acá. Por si acaso, esta es la diagonal principal. Sería 1 por menos 4. Ah, ya, profesor. Perfecto. Ya, 1 por menos 4. Eh, y le ponemos ahora... Este, menos 1 por 2 ya ahora, acá también igual la diagonal principal que sería esta de acá 1 por menos 3 menos 1 por menos 1 muy bien, entonces esto va a ser igual aquí profesor a ver 1 por menos 4, menos 4. Menos 1 por 2, 2. Acá, profesor, ¿cómo sería? 1 eh, por menos 3, menos 3. Menos por menos, más. 1 por 1, 1. Muy bien. Entonces, vamos a tener acá nosotros, vamos a tener acá nosotros, ¿quién, profesor? Vamos a tener simplemente el cociente de... Menos 4 menos 2, como son signos iguales, se suma. Sería 4 y 2, 6, con el signo menos. Signos diferentes se restan, o sea, sería 2 la resta. Y se coloca el signo del mayor, que sería menos. Inmediatamente se me van 2 menos, y se va a quedar 6 entre 2. Entonces, llevo a 6 entre 2, 4 el profesor, es 3. Claro que sí. Eso, señoras y señores, sería la RPTA de mi pro de mí. Claro que sí. Recontra, facilísimo y sencillo como todas. Claro que sí.